امشب در 24 ادامه جنجال در ایران بر سر تقلب و تخلفات گسترده در کنکور وزیر علوم میگه با متقلب هایی که دانشجو شدند نباید کاری داشت اولین توییت رسمی آبرام پیلی به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران جمهوری خواهان همچنان به دنبال توضیح وزارت خارجه در ارتباط با پرونده رابرت مالی هستند انتقاد از سیاست های دولت بایدن در قبال اسرائیل وال استریت جونال میگه واشنگتن با اسرائیل بدتر از حکومت ایران رفتار میکنه و بحث و دعوای مسئولان بر سر تقلب گسترده کنکور در ایران ادامه داره سلام و وقت بخیر به این برنامه 24 با من فرداد فرستاد از مقر آمریکای منجا در واشنگتن دی سی خوش آمدید امشب کمی مشکلات فنی داریم برای همون میبینید که در طول کل سرخط های خبری من رو میدیدید به جای خبرها اصخایی میکنم به خاطر مشکلات فنی وری برسیم به بحث اول برنامه در ارتباط با تقلب و نحوه ورود بعضی از دانشجویان به دانشگاه ها بحث و دعوای مسئولان بر سر تقلب گسترده در کنکور سراسری همچنان ادامه داره رئیس کمیسیون اصل نبد مجلس نامه تندی به وزیر علوم نوشته و گفته او باید توضیح بده که چرا به کسانی که میدونسته تقلب کردن اجازه داده وارد دانشگاه بشن نصر الله پژمانفر نوشته چنان چه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید طبق قانون باید نسبت به تعلیق اونها از تحصیل و برخورد با اونها اقدام کنید او گفته انتظار از وزارت علوم و شما این بود که مقابل دروغ پردازی بیستید اما به گفته او متاسفانه در توضیحاتتون مبنی بر اینکه هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس تونستن به تحصیلشون ادامه بدن موازه نادرست و خلاف واقع بیان شده پیشتر وزیر علوم گفته بود محرس شده که هزار نفر در کنکور دو سال پیش با تقلب وارد دانشگاه شدن ولی قرار شده به تحصیلشون ادامه بدن اون مسئولیت رو مسئولیت رو گردن مجلس انداخته بود و گفته بود تفسیر مجلس از قانون اینه که تقلب در مورد داوطلب مستاق داره و این متقلب ها دیگه دانشجو شدن و داوطلب نیستن علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو با ماست ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید چطور میبینید حرف از این میزنن که خیلی خب تقلبی صورت گرفته ولی اون در دورانی بوده که دانشجو نبودن الان که دانشجو شدن دیگه نمیشه کاری کرد خب این واقعا عذر بدتر از گناه هست یعنی یک رسوایی آشکار مثل این میمونه که ورزشکاری یا دوپین کرده یا در مرز اتهام جدی هستش برای دوپین و دوباره به اون بگن که خب شما اگر مدالی گرفته گرفته یا بیا دوباره مسابقه بده خب این اصلا قابل پذیرش نیست و عدد هم عدد زیادی هست یعنی میگم برای کالات قامار رسمی خودش رو ممکن آمار واقعی بیشتر باشه در 1400 و 1401 هزار نفر کسانی هستن که به طور جدی این شایبه وجود داره که اونها طریق تقلب و روش های غیر طبیعی اومدن در دانشگاه خوب کشور قرار گرفتن و سهمیه و جای کسانی که استحقاق داشتن رو به ناحق پر کردن خب این از دو زاویه میشه بهش نگه دو تخلف بزرگ هست یکی بحث بیعدالتی آموزشی هست نقض ادالت آموزشی هست و بعد هم فساد علمی یعنی کسانی که شایستگی ندارن در این جایگاه قرار گرفتن خب ما اینها رو وقتی میبینیم باز نشانگر این هستش که روز به روز داره این فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی امیغتر میشه و مثل یک اختاپوسی تمام حوضه های جامعه رو گرفته و متاسفانه تأثیر منفی و ماندگارش این هستش که زیست در فساد و در جامعه داره گسترش میده عمق استراتژیکش رو تعمیق میبخشه و عادی سازی میکنه این قوف و شر زیاد رو ما در سالیان گذشته همه شاهده این بودیم که حالا یک مسئله تقلب هست همین کنکور امسا به محض این کنکور برگزار میشه بلا فاصل یک سری کانال های تلگرامی یا رسانه های مجازی دیگه سال های کنکور با جواب ها خرید و فروش میشه حالا بعدا مسئول سانسنجش میده میگه که نه ما جلوش رو گرفتیم ولی با این وضعیت هیچ تضمینی وجود نداره که ادعای اون درست باشه و اینها همه نشون میده که واقعا تمامی یعنی نگم اگر تمامی ولی اکثر ساز و کارهای مقابله با تقلب و تخلف و اختلاس و فساد و اینها واقعا کارهایشون از دست دادن خیلی به نظر پیچیده نباید بیاد تقلب جلوی تقلب رو گرفتن در کنکور ایران به خصوص که در ایران شما مطمئن مطمئنیاتون از چهار جوابی هست دیگه یعنی گمان بر این باید باشه که چنین اتفاقی نیفته ولی چرا هر کاری که میکنن این دست کم مدعی هستن که هر کاری که میکنن بازم جواب نمیگیرن و به قول شما در کانال های تلگرامی میبینیم که سوالا و جواب ها رو میفروشن چند تا عامل وجود داره یکی این که به حال این فساد که گسترده است کسانی که نفوذ دارن دسترسی دارن به این سوال ها اینها پیش از موعد متوجه 
میشن و چون میدونن که سیستم قابلیت برخورد رو نداره یا هزینه های این کار بالا نیست یا احتمال برخورد و شناسایی کم هست مبادرت به این کار میکنن ولی از اون یعنی بزرگتر یعنی کی چه کسی هستش که دسترسی داره به بعضی کسانی که نزدیک هستن به سازمان سنجش به کسانی که به حال این سوال ها رو طراحی میکنن میفرستن حالا این تازه یه بخش کوچکی هست کسانی که مثلا با همین خرید و فروش سوالات این تقلب رو میکنن یه مشکل بزرگتر که به خصوص در دهه گذشته این مشکلش خیلی خیلی گسترش پیدا کرده مثلا مافیای کنگور و خود این بسیار یعنی به نوعی این کلاس های برگ... به حال آموزش های برای کنکور و غیره هست که اینا دسترسی های ویژه دارن یعنی کسانی که میرن در اون دوره های خاص که اون مبالغ زیادی هست اینها عملا در شرایط بهتری قرار میگن نسبت به دیگران یک بی ادالتی به وجود میاد و اینا همه برمیگرده به این که ما به حال در دو دهه گذشته مسئله آموزش در ایران تبدیل شده به یک مبادله کالایی کاملا مناسبات تجاری یعنی برخلاف اون ادعاهایی که آره جمهوری اسلامی میکنه مثلا سیستم قرب به خاطر سرمایه‌داری نکوهش میکنه زیر سوال میبره یکی از بدترین نمودهای سرمایه‌داری لجام گسیخه خود همین نظام هست و ما در حوزه آموزش میبینیم هم در مدارس هم در دانشگاه یعنی کسانی که پول بیشتر دارن قدرت مالی بیشتری دارن عملا دارن جلوتر قرار میگیرن و این مشکلی است که دانشگاه ایران رو در دهه گذشته واقعا گرفتار کرده ترکیب طبقاتی دانشگاه از حالت طبیعیش در آورده اجازه داره کسانی که فقط چون قدرت مالی بیشتری دارن مرفه تر هستن میتونن برن تون کلاس های بیجه میتونن معلم های خصوصی که اینا ارتباط دارن تو همین کانال ها به اونها متصل بشن از اونها استفاده میکنن و به حال طبقات محروم و متوسط و پایین اینها عملا در شرایط نابرابری برای دانشگاه خوب کشور دانشگاه مادر چون الان مقام میدونید بخش کمی از دانشگاه ها نسبت به گذشته ورودی دانشگاه شون از کنکوره یا سهم کنکور دیگه 100 درصد نیست معدل ها اثرگذاره ولی باز اون معدل ها میره میره تفاوت زیادی بین مدارس خصوصی و مدارس دولتی وجود داره بحث من این نیست که مدارس همه بعد دولتی باشن ولی مدارس دولتی باید عدد اقل هایی را داشته باشند که بروندات های اونها فارغ و تحصیلان اونها بتونن در یک فضای رقابت برابر حضور پیدا کنند آموزش باید مبتنی و فرصت های برابر باشه ولی ما به موازات گسترش این فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی و اینکه عملا تبدیل شده به ابزار اصلی حکرانی یعنی از نفر اول حکومت آقای خامنی تا به پایین سعی میکنن که این مناسب دولتی موقعیت های عمومی رو تبدیل به امتیاز بکنن به یه بفروشن وارد داد و ستد مالی و اقتصادی بشن و از این در حمایت جلب بکنن و حتی به بخش های جامعه این پیام رو بدن که شما وارد این داد و ستد ها بشید میتونید از یک امکان خوبی بر خوردار باشید و اوکادم با شما کاری نداره ولی اگر بخواد در برابر اینها بیستید باتون برخورت های تونده بشید ممنونم از شما علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو با ما آبرام پیلی که به جای رابرت محلی نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران شده میگه آمریکا به همکاری با متحدانش برای دفاع از حقوق بشر در ایران و محدود کردن رفتار بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ادامه میده آقای پیلی که عکس و نامش در حساب توییتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران جایگزین رابرت مالی شده گفته او و کل تیم وزارت خارجه آمریکا همچنان پیگیر سیاست ها در قبال ایران هستند با این حال سناتور مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امروز در نامه از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواهان تشکیل جلسه محرمانه درباره پرونده رابرت مالی شده و گفته پنهانکاری وزارت خارجه درباره مرخصی وضعیت مجوز امنیتی و تماس های آقای مالی با طرف های خارجی کنگره رو عمیقا نگران کرده فقط اصلاح بکنم که نماینده مجلس هستند نه سناتور آرش علایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن و همینطور سمیرا قرائی از وزارت خارجه با ما هستند سمیرا این اولین حضور عیان آقای پیلی است در عملا جایگزین شدن رابرت ملی حتی در حساب توییتر عکس او رو هم عوض کردند 
دقیقا همینطوره و یک تغییر بسیار معناداری بود که امروز جمعه دو هفته بعد از آغاز این سیل خبری راجع به رابرت ملی این اتفاق داره میفته دو اتفاق مهم رخ داده جمعه صبح در وبسایت خبری وزارت خارجه ایالات متحده صفحه‌ای هست صفحه فرساده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده پیش در وقتی این سفر رو باز می‌کردیم در سمت راست نام رابرت ملی مشاهده می‌شد روی نامش می‌شد کلیک کرد و بعد زندگی نامه او رو خوند به کل نام رابرت ملی رو از این صفحه حذف کردن تغییر دیگر در توییتر اتفاق افتاده در صفحه فرساده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور ایران که پیشتر عکس این صفحه عکس آقای ملی بود و حالا عکس آقای پیلی رو منتشر کردن به جای عکس آقای ملی که اون عکس رو حذف کردن بعد از اینکه این کارا رو انجام دادن بیانیه ای رو وزارت خارجه ایالات متحده فرستاد برای ما که در این بیانیه مشخصا اولا میگه که این صفحه توییتری رسمی دفتر فرساده ویژه است یعنی این توییتر این صفحه هک نشده این اتفاقات عمدی بوده صحبی نبوده این رو تایید میکنن و نکته دیگر این هست که میگه آقای پیلی و تیم میز ایران همچنان پیش برنده سیاست های علات متحده در رابطه با ایران هستند و یک جمله کلیدی داره فرداد به نظر من در انتهای بیانیه میگه که آقای پیلی در حد و حدود اختیاراتش به عنوان متصدی سیاست های علات متحده رو پیش خواهد برد این به این معنیه که به هر حال اختیاراتی که یک متصدی یک دپیوتی حالا یک اکتینگ افرادی که مشخصا خب خودش فرساده ویژه نیست آقای پیلی اختیاراتی که داره منطبق با اختیاراتی که ملی سابقا داشت نیست و خود همین میتونه جای شک و شبه و سوالات بسیار زیادی رو وارد بکنه در بخش دیگری از بیانیه هم عنوان میکنند که آقای ملی همچنان در مرخصی هست و اطلاعات بیشتری راجع به این مسئله نمیشه داد به خاطر مسائل مربوط به حریم شخصی پرسنل وزارت خارجه ایالات متحده همطور که گفتم آرش علایی هم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست آرش مشخص هست از زمزمه هایی که جمهوری خواهان دارن مطرح میکنن در کنگره که مطلقا راضی نیستن از جواب هایی که از وزارت خارجه دارن میگیرن در ارتباط با وضعیت آقای مالی ببینم تحلیل خیلی خاصی نمیشه در این زمینه ارائه کرد غیر از اینکه این یک گل به خودی بسیار بزرگ است برای دولت بایدن نه تنها این داستان که الان ما میبینیم فردی که به عنوان نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا انتخاب شده بود مدت هاست که اجازه اینو نداره که بخواد به مدارک محرمان دست پیدا بکنه بلکه اون چیزی که میبینیم اون چیزی که میشنویم از کسانی که کارشناس هستن این است که FBI وارد همچین بحثایی نمیشود راجع به تحقیق و تفحص از مدیران رده بالای دولتی مگر اینکه از اونها شکایت شده باشد اگر حتی اشتباهاتی هم صورت بگیرد اختار میدن بهشون یک بار دو بار سه بار و من حالا دوستانی دارم در این شهر که سیکیوریتی کلیرنس دارن بعضی وقتا اشتباهن مثلا یک مدکی رو حتی رو پرینتر اشتباه رو پرینتر اشتباه پرینت کردن و بعد از اونا بازخواست شده است بعد میرفتن نامه می نوشتن توضیح می دادن چرا این مدک توی این پرینتر چاپ نشده توی یکی چاپ شده است و در مورد آقای ملی چیزی که این داستان رو برای دولت بایدن افتضاح می کند این است که به نظر می آید که از به کنگره راست نگفتن در این زمینه این چیزی است که جمهوری خواهان رو به شدت در این زمینه عصبانی می کنه غیر از اینکه سناتورهای مختلفی که با من صحبت کردن مثل سناتور لینزی گرام گفتن از اول به رابرت ملی اعتماد نداشتن رابرت ملی کسی است که بارها و بارها مصاحبه های ایشون در زمانی که هنوز نماینده ویژه وزارت امور خارجه نشده بود هست در مورد حماس در مورد جهاد اسلامی صحبت ایشون که بسیار سر و صدا به پا کرد که یک کسی که برای یک گروهی برای کشوری تروریست هست برای یک گروه دیگه میتونه شهید باشد در حالی که ما میدونیم که وزارت امور خارجه آمریکا خیلی از این گروه هایی رو که آقای ملی اینجوری راجع بهش صحبت کرد در لیست تروریستی قرار داده است قبلا در زمان آقای اوباما هم صحبت از این بود که آقای ملی یکی دو بار با نمایندگان حماس دیدار داشته است و موقع دولت اوباما کنار گذاشته شده کنار گذاشته شد و ام نکته بعدی هم این است که خیلی خوب آقای پیلی الان اومده از اکتین کس اونجوری که سمیرا میگوید ولی این دوامی نخواهد داشت چون طبق قانونی که پارسال سنا تصدیب کرده است از این به بعد کسی که قرار باشه در پست نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران باشد احتیاج به تایید کنگره خواهد داشت یعنی آقای سناتور جیم ریش یک بندی رو اضافه کرد پارسال میخواستن پیرارسال اضافه کنن اون موقع دولت بایدن باشه مخالفت کرد آقای راب ملی رو آورد گذاشت تو این پست 
و بنابراین یک جوری سعی کردن دور بزنن این قانون رو دیگه نمیتونن این کار رو انجام بدن درست های پیلی میتونه فعلا به عنوان اکتینگ باشه باید جانشین براش تعیین بشه و جانشین هم شما باید به تعیین کنگره برسه ممنونم از هر دوی شما رش علایی همکارم همینجا در استودیو ما در واشنگتن و سمیرا قرایی از وزارت خارجه روزنامه وال استریت جورنال در سر مقاله روز پنجشنبهش از دولت بایدن به خاطر نرمی با جمهوری اسلامی انتقاد کرده و نوشته رفتار رئیس جمهوری آمریکا با ائتلاف حاکم در اسرائیل از رفتارش با حکومت ایران هم بدتره سر مقاله در ادامه میگه سیاست های نسنجیده دولت بایدن به جای عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی ریاض رو به طرف چین و ایران سوق داده وال استریت جورنال نوشته دولت بایدن به جای رسیدن به توافق هسته بهتری که وعدش رو داده بود به توافق غیر کتبی موقت با ایرانی روی آورده که میلیاردها دلار پول به تهران میده تا در آستانه دستبی به سلاح هسته قرار بگیره وال استریت جورنال همچنین نوشته خوششانسی به حزب الله و جهاد اسلامی رو کرده شاید مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ماست و منشه امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل هم از اورشلیم به ما پیوسته باقی سمی شروع میکنم این که مقایسه بکنه که روابطی که الان ایالات متحده با اسرائیل داره بدتر هست از روابطی که با تهران داره یه ذره اقراقامیز اینطور نیست با درود به شما و جناب منشه امیر و مردم عزیز ایران بایستی ارز بکنم یه مقداری میتونه اقراق آمیز باشه اما اون خشمی رو که در محافل مختلف در ایالات متحده حتی میان بعضی دموکرات ها وجود داره رو داره ابراز میکنه برای چی؟ برای اینکه تا زمانی که دولت امریکا یک روابط درست و درمانی با دولت اسرائیل نداشته باشه و احترام به خواست مردم اسرائیل نگذاشته باشه به چه دلیل عرض میکنم؟ چون این که دولت آقای بایدن میگه که آقای نتانیاهو بایستی مسئله قضایی داخل اسرائیل رو به درستی حل بکنه این در حقیقت میشه گفت که نوعی دخالت در امور داخلی اسرائیل هست اما دولت امریکا هم از طرف دیگر میگه که آقای نتانیاهو هم در گذشته موقعی که جمهوری خواه مجلس رو در اختیار داشتن بدون هماهنگی با دولت آمد و در مجلس نمایندگان امریکا سخنرانی کرد ولی این گونه بچه بازی ها رو نمیشتونه زیاد پیش ببره اما حرف وال استریت جورنال سرانجامش درست هست که دولت امریکا نباید یک همچین رفتاری در حال حاضر با دولت اسرائیل داشته باشه علا رقم این که میدونه این دولت اسرائیل هست که در برخی از موارد خاص ما دیدیم که تونسته اقداماتی بر علیه جمهوری اسلامی بکنه که هیچ کشور دیگری نه تنها فکرشو نمیتونه بکنه توانمندیش رو هم نداره آقای امیر متوجه هستم که دولت آقای بایدن الان با دولت نخست وزیر نتانیاهو مشکل داره به خصوص با شخص خود او ولی خب روابط دو کشور بسیار استراتژیک است اسرائیل مهمترین متحد آمریکاست در خاورمیانه به شکلی چقدر فکر میکنید که این خصومتی که در سطح دولتی است داره ضربه میزنه به روابط بنیادین دو کشور پیش از اینکه به پرسش شما جواب بدم خیلی فشرده باید بگویم که پیروز این صحنه یعنی اختلاف بین دولت اسرائیل و دولت آقای بایدن حکومت اسلامی ایران و این اختلافات احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران رو بسیار بسیار عقب میاندازه در مسلم است که دولت آقای در واقع از روزی که پرزیدنت بایدن به ریاست جمهوری رسید و حتی پیش از اون اسرائیل بسیار نگران بود فرستاده های بسیاری رو پیش آقای بایدن و تمام مقامات ارشد دولت آمریکا خواه سیاسی خواه نظامی اعدام کرد که برید و توضیح بدید چرا این سیاستی که آقای بایدن اعلام کرده در مورد حکومت ایران این به نتیجه نمیرسه خطرناکه و امنیت منطقه رو به خطر میاندازه و رژیم ایران رو به داشتن سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کنه در مورد این پرسش که آقای بایدن چه حقی داره که در امور داخلی اسرائیل دخالت بکنه و از اصلاحاتی که یا تغییراتی که آقای دولت آقای نتانیاهو می‌خواهد در قوه قضایی اسرائیل بده به شدت به شدت انتقاد کرده این است که یکی از 
به علت اصلی روابط بین اسرائیل و ایالات متحده روابط ناگسترانی همین دموکراسی اسرائیل یعنی بود اسرائیل تنها کشور دموکرات منطقه است و این برای ایالات متحده بسیار مهمه هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی و هم از نظر نفوذ منطقه‌ای و اینها به خودشون حق میدن ولی واقعیت این است که انتقاد شدید آقای بایدن یکم فراتر از اون چیزی بود که الان من گفتم و دخالت بود من بخش اعظم مقاله وال استریت جورنال رو کاملا تایید میکنم و مثلا در مورد دو آقای دو, دو نفر وزیر اسموتریش و بنگویر انتقادهای های آمریکایی بسیار سخت بوده نتیجه این انتقادها ها نه فقط به عقب انداختن یعنی عدم گسترش پیمان ابراهیمه و دور ساختن دولت عربستان از نزدیکتر شدن به اسرائیل بلکه یک قوت قلب به حماس میده به حزب الله میده به حکومت اسلامی ایران میده و همین که ایالات متحده میخواهد که به توافقی با حکومت ایران برسه که غنیسازی شخص در صدی رو مجاز بکنه این به شدت مورد نگرانی اسرائیل ولی اسرائیل اگر ناچار بشه که به رژیم ایران حمله بکنه بدون کمک ایالات متحده و پشتیبانی ایالات متحده بسیار مشکل ما الان به دو مشکل دیگر هم با دو مشکل دیگر هم روبرو هستیم یکی شکاف اجتماعی و سیاسی عمیق شده در داخل اسرائیل بر سر این تغییراتی که در ساختار قوه قضاییه به وجود میاد و باعث شده که برخی از مقامات بازنشسته یا ذخیره ارتش بگویند که ما در عملیات بعدی شرکت نخواهیم کرد اگر وضع اینطوری ادامه پیدا بکنه دوم که ایالات متحده آمده و ذخیره مهماتی رو که در اسرائیل داشته برای اوکراین فرستاده بنابراین برنده اصلی این اختلاف نظرها و این سیاست نادرست پرزیدنت بایدن این است که حکومت ایران در حال حاضر میتونه یک نفس راحت بکشه و مطمئن باشه که حمله احتمالی اسرائیل چندان نزدیک نخواهد آقای سمی چقدر موافق هستید با اینکه جمهوری اسلامی الان میتونه یک نفس راحتی بکشه یعنی که حتی اگر دولت هم عوض بشه در انتخابات بعدی میگن که خیلی خوب حداقل یک دو سالی تن... فرصت تنفس داریم دولت جمهوری اسلامی الان سال هاست که داره از استراتژی از این ستون به اون ستون فرجه استفاده میکنه در حال حاضر این به نظر من یک گل به خودی است که امریکا داره وارد میکنه هر آنچه که اختلاف نظر هم با دولت اسرائیل وجود داشته باشه به نظر من نباید این گونه روی صحنه و این گونه باز بخوان در موردش صحبت بکنن چرا چون جمهوری اسلامی در جای دیگری در روند دیگری از این سوء استفاده خواهد کرد جمهوری اسلامی با ما نشون داده اگر از لحاظ گروگانگیری باشه اگر از لحاظ حبس دو تابعیتی ها باشه از هر طریقی باشه به منافع خودش میخواد نزدیکتر بشه و خودش رو یک روز در حکومت بیشتر نگه داره بنده ارز نمی کنم که ما بیایم طرفداری بکنیم از حمله نظامی یا چیزی ولی اون چه که اسرائیل در حال حاضر در منطقه میتونه انجام بده به عنوان در واقع تنها دموکراسی حاضر در منطقه و اینکه اختلافاتی که در اسرائیل وجود داره به دنیای خارج از اسرائیل ارتباطی پیدا نمیکنه ما میتونیم با مردم یک گروه از اسرائیل هماوایی داشته باشیم نسبت به اون چه که به اصطلاح تعرضات دولت میگن ولی اون دولت و اون انتخاب به دست مردم اسرائیل هست نه کس دیگری من فکر میکنم این گونه روابطی که امریکا داره به خصوص با این گرفتاری ها و دردسرهایی که آقای معلی درست کرده و اینکه امروز هم در گزارش دیدیم که حتی حساب توییتری فرستاده ویژه امریکا در مورد ایران را هم عوض کردند اینها نشان دهنده این هست که آقای معلی راه برگشتی نداره اما اگر آقای معلی راه برگشتی نداره من در تعجبم که چرا دولت امریکا فکر نمی کنه که راه مساعدتری رو با اسرائیل در پیش بگیره که جمهوری اسلامی دست بالاتر را نگیره
ممنونم از سردار شما شاهین سمی کارشناس امور آمریکا اینجا در استودیو با ما و همطور منشه امیر روزنامه‌نگار از اورشلیم وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل در سالهای اخیر 50 حمله به دستور مقامات جمهوری اسلامی را خنسا کرده یو اف گالانت این حرف رو در سفر به جمهوری آذربایجان بیان کرده پیشتر وزیر خارجه اسرائیل هم مدعی شده بود که حکومت ایران پشت نقشه حمله به سفارت اسرائیل در باکو بوده که به دست دستگاه امنیتی آذربایجان خنسا شده هلی کوهن وزیر خارجه اسرائیل دیروز در جریان همین سفر ایران را متهم کرد که در تلاش برای حمله به سفارت اسرائیل در باکو بوده او گفته که سرویس های امنیتی اسرائیل در لحظه آخر این حملات رو خونسا کردند. دیدار آقای گالانت از باکو در حالی که مقامات آذربایجان چند روز پیش از دستگیری یک شهروند افغانستان به اتهام تلاش برای حمله به سفارت اسرائیل خبر داده بودند. در هفته گذشته موساد از بازجویی یک مأمور نیروی قدس سپاه هم در خاک ایران به اتهام تلاش برای ترور شهروندان اسرائیلی در قبرس خبر داده بود. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماساق آقایی بسیاری از این نمونهایی رو که دارن اشاره میکنن عمومی هست و رسانه ای شده و ما میدونیم که چقدر اسرائیل در این سالها بسیاری از عملیاتی رو که ایران متهم از پشت اونها بوده خونسا کرده چقدر این بازی موش و گربه به نظرتون میتونه ادام پیدا کنه ببین آقای فرزاد از زمان کشته شدن محسن فخری زاده در نوامبر 2020 یعنی حدود سه سال پیش که اجماع نظرم این استش که یک شاهکار اطلاعاتی موساد بوده جنگ در سایه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته به طرز چشمگیری به طور مشخص طبق گزارش که مؤسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تلاویف در دسامبر 2022 منتشر کرده بود از ژانویه 2021 تا دسامبر 2022 یعنی به یعنی در مدت حدودا یک سال جمهوری اسلامی دست کم 13 حمله تروریستی یا عملیات سوء قصد به جان شهروندان اسرائیلی انجام داده بود از اوایل سال میلادی جاری از سال 2023 تا الان این عملیات تروریستی باز هم افزایش پیدا کرده بخشش را پیدا میکنه به خاطر اینکه اون اختلافاتی که داخل اسرائیل هست بر سر اصلاحات قضایی انگیزه بیشتری داده به جمهوری اسلامی که بخواد حملات رو گسترش بده مکانایی هم که این عملیات رو انجام داده خیلی متنوع است یعنی در اتیوپی تانزانیا قنا سنگال هند قبرس اقلیم کردستان کلمبیا و اخیران هم در یونان، ترکیه و جمهوری آزربایجان به نظر میرسه که این جنگ در سایه اسرائیل و جمهوری اسلامی نه تنها افزایش پیدا کرده شدت گرفته بلکه ابعاد چند وجهی هم داره یعنی یه بود اتمی داره یه سری بودهای سایبری داره به بود منطقه‌ای داره ولی در مورد جمهوری آزربایجان ما الان بیشتر شاهد این اقدامات هستیم و من فکر می‌کنم که این مسئله تا حدی تابع اون هستش که توافق بین یا یک تفاهم نامه‌ای بین تهران و واشنگتن بر سر کاهش تنش صورت بگیری یا نگیره تابعی از اون هست هر چقدر شانس اون کمتر باشه به نظر من این جنگ در سایه احتمالش که شدت بگیره بیشتر است خیلی اوقات گمان زنی شده در این ماها و سالهای اخیر که چقدر احتمال داره که اسرائیل به یک حمله نظامی به ایران نزدیک باشه پیش پای شما داشتیم در مورد رابطه واشنگتن و اسرائیل حرف میزدیم چقدر محتمل میبینید با توجه به این افزایش بی سابقه تنشا بین دو کشور بدون حمایت احتمالی آمریکا اسرائیل دست به اقدامی بزنه به باور من این جنگ در سایه اسرائیل و جمهوری اسلامی به همین شکل باقی میمونه به احتمال زیاد وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد هرچند که الان برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده ولی اینکه حالا لزوما اگر تفاهمی بشه خب من فکر میکنم تا حدی ممکن اسرائیل هم به اون تفاهم یا توافق موقت کاهش تنش و مدیریت تنش تم بده ولی اگر این تفاهم هم حاصل نشه تا زمانی که جمهوری اسلامی غنی سازی رو بالا از 60 درصد به عبارت دقیق تر 90 درصد انجام نداده اسرائیل دست به خطر نخواهد زد که بخواد به طور یک طرفه به جمهوری اسلامی یعنی به تصیت اتم جمهوری اسلامی حمله بکنه استراتژی که در بعد کلان اسرائیل پیگیری خواهد کرد به نظر من سه تا رکن داره یکی دکترین مابام هست به زبان عبری جنگ در بین جنگ ها که هدفش مقابله با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه هست این دکترین بود که بنیگانس در راهی کرد رکن دوم 
دوم دکترین اختاپوس هست که در دوران نفتانی بلد نفتانی بلد توسط خودش تحریزی شد هدفش عملیات های خرابکارانه بازجویی در داخل خاک ایران و عملیات هایی برای هدف قرار دادن تحصیلات اتمی این مسائل هستش که شاید بودیم و یک رکن سوم آخر هم دکترین تنوفا یا مومنتوم به اصطلاح تکانه هست که آویف کوخاوی رئیس سابق استاد کل ارتش اسرائیل رو تنظیم کرد پایریزی کرد و در دوران هرتزی هالوی رئیس فعلی استاد کل ارتش اسرائیل پیگیری خواهد شد هدف این مقابله با حماس حزب الله جهاد اسلامی در غزه لبنان کرانه باختری ساماریا و اورشلیم هست این استراتژی کلان اسرائیل در راستای جنگ در سایه برای مقابله با دکترین جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی در تقابل با اسرائیل بر اساس این سروت به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد ممنونم از شما حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ما علی اکبر رایفی پور از شهرهای نزدیک به اصولگراییان که برای حج به عربستان رفته بود و ماموران سعودی نذاشته بودند برگرده بعد از چند روز که به ایران برگشته گفته مقامات جمهوری اسلامی اجازه ندادند که او بازجویی بشه گرچه مؤسسه مساف که متعلق به رایفی پور تاکید کرده که او بازداشت نشده و در این مدت ساکن کنسولگری ایران در عربستان بوده شایعات بسیاری مثل اظهارات توهین‌آمیز رایفی پور در مورد خدیجه همسر پیامبر اسلام و یا استفاده از پاسپورت جلی دلیل این ممنوعی مطرح شده بود اما هیچ کدام از این دلایل تا به حال به طور رسمی تایید نشدن نا حتی راضی شده بودن به یک دقیقه بازجویی خب اما حتی همین هم اجازه ندادن یعنی تا نگید شما جرمه ایشون چه و هیچ هم نگفتن هر دفعه یه چیز جدیدی میگفتن چیز کاملا بی ربطه به هم اما خب بالاخره نهایتا همکاری کردن و خدمت شما عرض بکنم بالاخره همه دست به دست هم دادن ما اینکه که تونستیم الحمدلله برگردیم و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ماساق رجبی البته آقای رایفی پور فکر نکنم خیلی هم از این جنجال های این چنینی بعدش بیاد با توجه به اینکه خودش هم اهل جنجال و تئوری های توته هست ولی درست آخر دستگیرمون نشد که چه اتفاقی در عربستان افتاد الان به شما و همه مردم ایران اولا که خب جمهوری اسلامی که اظهار نظر قطعی نکرد و سعودی هم که به همون توییتی که طبق قانون برخورد شد اکتفا کرد همچنان همه افکار اون منتظرن که جمهوری اسلامی یک حداقل چیزی بگه که سعود طرف سعودی تکسی بشنن چیزایی که گفته میشه یک موضوع مسائلی هم مطرح میشه به اینی که رای پیپور تلاش کرده بوده اونجا با بعضی از عرب های منطقه تماسی برقرار بکنه صحبتی مثلا انجام بده و خب حساسیت برانگیز شده بود یک موضوع بر میگرده به شخص خود رایفی پور که بله همونجور که گفتی خیلی هم بدش نمیاد که همین فیلمی هم که الان پخش شد میدیدیم که خیلی مثلا انگال از یک اسارتی آمده و اینها چون در فضای آخر و زمانی سیر میکنه و مسائل توام توته شاید علی اکبر رای پیپور شخصا جایگاه مهمی نداشته باشه چون بالاخره مقام رسمی نداره طالب برنامه های علی خامنه ای دعوت نشده تلویزیون برنامه اما واقعیت اینه که علی اکبر رای پیپور یک نمادی از یک قسمتی از هواداران حکومته یعنی امروز اگر ما میخواییم قسمتی از هواداران حکومت رو بشناسیم بعد علی اک... توی علی اکبر رای پیپور میتونیم ببینیم یعنی افکار آخر و زمانی و اینجور مسائل یک بخش این موضوع که قابل بررسی فارغ از این آقا این عدم اعتمادیه که هنوز برقراره در روابط ایران و سعودی یعنی ما شاهد این بودیم که خب خیلی از مسائلی رو مطرح میکردن که بله شرایط داره بهتر میشه بلا میشه اما این عدم اعتماده چه از اون کنفرانس تهران که ما اومدیم جلو چه که در رفتارهای اخیری که مثلا در روابط دیدیم از طرف جمهوری اسلامی هم همین بوده حالا توی خلیج فارس کشتی ها رو انجام میداده اما از این موضوع از این موضوع میشه برداشت کرد که اون شرایطی که جمهوری اسلامی همیشه تو حج حالا یا مثلا این چیز از مشرکین بوده به راحت از مشرکین بوده برنامه های دیگه بوده اون من سعی کرده که یک حاشیه‌ای درست بکنه این بار هم علی اکبر رای پیپور اومد و این موضوع رو بررسی کرد یک نکته ای هم که آقای فرد قابل بررسی واقعا ریاکشن مردم ایران بود به این موضوع 
یعنی رایفی پور بالاخره یک عرض کردم یک نمادی از قسمتی از هواداران حکومت وقتی که ما شبکه‌های اجتماعی رو می‌دیدیم واقعا ریاکشن‌ها عجیب بود یعنی مردم ایران قسمتش تشکر می‌کردن از سعودی بعضیا شوخی می‌کردن که این رو نگه دارید این ریاکشن و هر چیزی هم تلاش کردن که مثلا اون صوتی هم که از راه پیپور اومد تلاش کرد مثلا یک موقع احساسات و برانگیزه نشون داد که واقعا این کسانی که خودشون رو حامیان حکومت حامیانی که مثلا در رأس قدرت نشون نمیدن چقدر در ازهان عمومی واقعا مطرود هست چه است فلسفه واقعا آقای راه پیپور سال هاست میبینیم که برنامه های مختلفی میذاره تعداد قابل توجه هم به مراسمش میرن فایل هاش در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه ولی همطور که خودتون هم گفتید مثلا به رویدات هایی که رهبر جمهوری اسلامی در اون حضور داره دعوت نمیشه حتی گفته هایی وجود داره که خیلی هم رهبر جمهوری اسلامی استقبال نمیکنه از طرز فکر او ببینید رای فیپور عموما شخصیتیه که خیلی از حرفهایی که پشت پرده سران جمهوری اسلامی تو خودشون میزنن رای فیپور اونها رو علنی میگه یعنی برخلاف اینه که خیلی مثلا میگن این افکارش با علی خامنه خیلی فرم کنه نه اتفاقا تو همون راستای وقتی که مثلا علی خامنه یک مصاحبه ای میکنه میگه دشمنان جن و انس امروز در مقابل ما هن خب رای فیپور میاد این رو دکتورین میچینه اتفاقا من برداشتم به اینه که یک مقداری میخواهند این رو نزدیک به قدرت نیارن به این چون بالاخره بود جای سنگینی داره میگیره آقای فرداد یعنی مؤسسه مسافش کارگروه های مختلفی داره و وزارت دفاع هم کاری میکنه دسترسی هایی داره اما عرض کردم یک سری مطالبی که پشت پرده گفته نمیشه ولی برای اینکه بتونن ایدئولوژیک نگه دارن یک سری از سربازانشون رو به این توهم های توطئه نیاز دارن ما یادمون نره سیاست خارجی جمهوری اسلامی در واقع خیلی با افکار آخر و زمانی چیده میشه یعنی خیلی از افکار آخر و زمانی خیلی از مسائل ماورا و طبیعه رو ما در رفتار و گویش سران جمهوری اسلامی به شخصا آقای خامنه‌ای می‌بینیم علی اکبر رائفی پور یک نمادی از این گفته گواست که این حرفای پشت پرده میاد تئوریزه میشه حالا اون موقعی که شروع کرد مثلا با مطالب پیش و پا افتاده مثل دلار اینه مسئله اینه امروز اومده و داره مثلا موقع قبل از این داشت مثلا زیارت اربعین رو تئوریزه میکرد برای اینکه این بعد ما حالا این کارو بکنیم که انقلابمون رو گسترش بدیم برگرده به اون صدور انقلابی که مثلا قانون اساسی بود اینها عرض کردم که یک جمله تمام افکاری که شاید خیلی از سران و او خوندای حکومت جمهوری اسلامی بهش عقیده دارن و شاید خیلی نمیتونن اون رو تئوریزه کنن همونجوری که خامنه‌ای بارها اشاره کرده علی اکبر رائفی پور و مجموعه اون اونها رو علنی‌تر میگن و این فضا رو بهش میدن تا اون بتونه رشد بود ممنونم از شما جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی علی دریس فرزند 16 ساله عباس دریس که در خطر اعدامه نامه نوشته و از آنچه مردم مهربان دنیا نامیده کمک خواسته او با اشاره به مرگ مادرش در اثر شنیدن خبر حکم اعدام پدرش گفته آیا این دنیا آنقدر بیرحمه که نگاه کنه ما پدرمون رو هم از دست بدیم عباس دریس از کارگران معترض آبان 98 که به اتهام محاربه بازداشت و به اعدام محکوم شده فرشته تابانیان وکیل آقای دریس چند روز پیش خبر داد که حکم موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده او گفته این پرونده ایرادات زیادی داره و موکلش در هیچ کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه به تیراندازی اقرار, اقرار نکرده بیشتر فرزندان عباس دریس در پیامی ویدئویی خواستار لغو حکم اعدام پدرشون شده بوده علی دریس هست فرزند عباس دریس از همه مسئولان و کسانی که میتونن به ما کمک کنن خواهش میکنم چون پدرمون را به ما ببخشن ما مادرمون را بر اثر حکم که به پدرمون دادن سکته کرد خود شد ما جز پدرمون را کسی را نداریم از تمام دنیا تقاضا داریم در آزادی پدرمون را به ما کمک لوکاس سامر از نمایندگان پارلمان اتریش هم برای جلوگیری از اجرای حکم عباس دریس به سفارت جمهوری اسلامی در وین رفته بود. Ganz deutsch, bist du Englisch? Ich weiß nicht mehr. 
Freiheit für Abastris. شهر مرنامی همکارم از ویرجینیا با ماست شهر درباره پرونده آقای دریس بیشتر به ما بگو عباس دریس یکی از کسانی که روز سهشنبه 28 آبان 98 شاهد کشدار مردم معترض ماه شهر بوده اونا برادرش محسن تو همون روز به اتهام سلاح کشیدن و اقدام به قتل یه معمور یگان ویژه به نام رضا سیادی تو حوالی شهرک طالقانی ماه شهر بازداشت شدن عباس در ادامه متهم به محاربه و مشارکت در قتل میشه حالا بعد از حدودا چهار سال بعد از اون سهشنبه خونین ماهشر حکم اعدام عباس دریس به اتهام محاربه تو دیوان عالی کشور تایید میشه حکم اعدام برای مردی که از طبقه کم درآمد جامعه است با سه تا فرزند که برای امرار معاشش از دست فروشی میوه تا ساختن کمربند و کیف چرمی هر کاری که بگین از که میتونسته بکنه کرده پارسال هم همسرش بعد از شنیدن خبر حکم اعدامش سکته مغزی میکنه و جونش رو از دست میده حالا سه تا بچهش که سه تا پسرش که بزرگ کوچکترینش 8 سالشه امیدوارن که یه معجزه رخ بده و حکم اعدام پدرشون لغ بشه عباس دریس کیه یه عباس دریس 50 ساله متولد آبادانه که تو سالهای جنگ ایران و عراق با خانوادهش به شهرک جراحی یا چمران تو حاشیه بندر ماهشهر که یکی از ثروتمندترین و نفتخیزترین بنادر ایرانه مهاجرت میکنه فرد آگاهی که با ایران وایر در موردش صحبت کرده در مورد عباس دریس صحبت کرده گفته که عباس و محسن از همون لحظه اول بازش احتمالا مورد شکنجه های شدید قرار گرفتن این فرد خودش خودش هم در زندان های اهواز بوده و از شکنجه های به صلاح سپاه و ش... نیروهای اطلاعاتی اهواز خبر داره و میگه که احتمالا ما توسط شکنجه های مرگبار مثل شلنگ آب در دهان و اعدام مصنوعی مورد اعتراف ویدیویی قرار گرفتن یعنی انقدر شدید بوده این شکنجه ها که باعث شده که اینا اعتراف ویدیویی بکنن کمتر از دو ماه بعد از این ماجرا بعد از بازداشت اونها هم یعنی تو دی ماه 98 صدا و سیما مدعی میشه که دو نفر که صورتشون معلوم نبوده رضا سیادی رو تو شهرک جراحی با ضرب گلوله کشتن حالا این دوتا برادر به اتهام محاربه اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی و معاونت در قتل عمد برای عباس و مباشرت در قتل عمد برای محسن در بازداشت هستن همچنان این این اینو میخواستم ازت بپرسم تا فرصت داریم نزدیکان و وکیل آقای دریس چه ایرادی گرفتن به روند دادرسی میخوام بگم که میخواستم در مورد این توضیح بدم که این فرد آگاه گفته که احتمالا اینا یه فرد مظلوم پیدا کردن و حالا مثال بارز حرف نوید افکاری که گفته که دنبال تناب دار میگردن برای دنبال گردن برای تناب دار خودشون میگردن این مثال بارزش الان داره دوباره اتفاق میفته پنج تا ایراد به پرونده عباس دریس وارد وکیلش میگه که هیچ اقراری تو مراحل بازرسی انجام نشده و هرچی که بوده توی انفرادی و توسط نهادهای امنیتی بوده و تو شرایط سخته که این فاقد اعتباره و با توجه به این که مورد دوم اینه که با توجه به این که گلولهی تو بدن معمول کشته شده پیدا نشده و گفتن که به اثر جسم پرتاب شونده نکتیز یعنی گلوله کشته شده این محل ابهامه که حتی توفنگی که ازش شلیک شده آیا اصلا با اون توفنگی که به مثلا عباس دریس منصوب بوده یکی هست یا نه و اصلا توضیحاتی در موردش داده نشده و از طرف دیگه اینکه 
از طرف دیگه این که دادگاه توازه کرده از دادگاه توازه کرده وکیلش که فاصله بین عباس دریس و معمور یگان ویژه رو حساب بکنن اول گفتن چهل متر ولی بعدا توی کارشناسی های بعدی گفتن 130 تا 150 متر بوده این در حالیه که وکیلش میگه که چشمای موکل من انقدر ضعیفه که امکان نداره از اون فاصله میتونسته ببینه و شلیک بکنه زمین که جلوی ساختمون پر از درخت بوده بعد هم اسلحه ای هم که از موکل اصلا اسلحه ای از موکل گرفته نشده این ماجره اصلا هم وقتی رو شده که همسایه آقای دریس رو با یه اسلحه میگیرن و اون میگه که این اسلحه مال من نیست مال دریس بنابراین اصلا هیچ اصلا نمیشه بهش اثبات که اعتباری بهش نیست که بشه تکا کرد که این اصلا اصلاح مال این آدم بوده باشه و وکیلش میگه که ما حتی سه نفر رو آوردیم شهادت دادن که ما اصلا چیزی ندیدیم که اصلا این کار رو عباس دریس کرده باشه یا نه و میگن که ما از خانواده هم رضایت گرفتیم و الان فقط منتظر این هستیم که سمول ارس و راستش مشخص بشه و بنابراین باید حکم ادام لغو بشه و چون کسی کشته نشده یا رضایت هم گرفته شده اتهام محاربه باید لغو بشه و براعت باید اعلام بشه ممنونم از شما شهره مهنامی همکارم از ویرجینیا اگر به جهان افسانه و قصه ایرانی و جهان علاقه مندید پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 22 و 30 به وقت تهران شنونده رادیو ایران اینترنشنال باشید این قصه ها که از هزار و یک شب و هزار و یک روز تا قصه های آمیانه رو در بر می گیرن از مهمترین و به یادماندنی ترین کتاب های انتخاب شدن اولین قسمت از پادکست کتاب خانی با علی رزا روشن پنج شنبه ساعت 22 و 30 به وقت تهران از رادیو ایران اینترنشنال پخش میشه خود علی رزا روشن نویسنده و روزنامه نگار از هامبورگ با ما است یک توضیح بیشتری بدید که این پروژه چه هست چه نوع کتاب هایی رو قراره بخونید و چه توصیفی میشه کرد از این برنامه سلام خدمت شما امیدوارم خوب باشید آقای فرازاد و بینندگانتون ببینید اتفاقی که افتاد من داشتم داستان های ایرانی رو دنبال میکردم به خاطر حرفه شخصیم و گفتم خب ما به در واقع به داشته های خودمون نگاه بکنیم مثل هزار و یک شب قصه های آمیانه ایران توی یه مسیر خواندم بود من رسیدم به دوره قاجاریه و دیدم خب تحولاتی اتفاق افتاده همزمان با مشروطه و قبل از اون در نهضت ترجمه و در نهضت نویسندگی که البته در همون زمان منجر میشه به پاورقی ها به جالبه بدونید که مثلا سردار اسعد بختیاری ازش 20 رمان ترجمه شده اون در واقع چهره معروف مشروطه که میشناسیم بعد عرض بکنم که در حوزه در واقع باز همین ترجمه مثلا کنن دویل سال 1901 دور دوم شریو کونز رو ترجمه میکنه تقریبا میشه 1283 در ایران بعد همون سال به یک سال فاصله ما از نسخه روسی ترجمه داریم به فارسی از از همین شریو کونز یا مثلا فرض بکنید که پدر پروین اعتصامی در سال 1281 20000 فرسنگ زیر دریای ژول رو ترجمه کرده و اینا همش نشون میده که یک بخشی از ادبیات ما زیر قبار مسائل سیاسی و تاریخی ایران رفت و همزمان بخشی از این آثار در حوزه تعلیف هم باستاب دهنده تعبولات اجتماعی ایرانه مثلا ما چهره ای رو داریم به اسم یحیی میرزا اسکندری که در دوره ای که خب نماینده مجلس اول بودی خیلی هم عمر کوتاهی میکنه بابای این نیراج اسکندری از به توده او ترجمه در واقع تعلیف میکنه به داستانی رو زیر عنوان اگر اشتباه نکنم عروسی مهرنگی است یا مثلا ابوالقاسم سروش رو داریم که توی همون حال احوال خیلی جالبه مثلا راجع به تحولات دوره ناصری و مدرسه دارالفنون یعنی یک واقعیتی رو مد نظر قرار داده و نوشته یا ملک و شعرهای بهار در 1297 سمستان 1297 داستانی داره راجع به وضعیت زنان ایرانی که از تهران به گیلان میبرن و اینا رو روسپی میکنن حالا از اینا که بگذریم یک سابقه ما داریم آقای فرهزاد اون سابقه مثلا عبدالله مصطفی در شرح زندگانی من که در واقع تاریخ اداری قاجاری است اونجا اشاره میکنه که آقا محمد خان قاجار علاقمند بوده به داستان و پیش از این که بمیرد آخرین چیزی که آقا محمد خان شنیده داستان بود قبلتر از اون در دوره صفویه ما چی داریم جامع الحکایات ها رو داریم که جامع الحکایات های ما در دوره صفویه میرن به فرانسه تبدیل میشن به یک اثر خیلی بزرگ که روی گوته حتی تاثیر میگذاره به اسم هزار و یک روز که در واقع گرت برداری از هزار و یک شب و جوامل حکایات خب اینها 
سابقه ادبی ماست که عرض کردم رفته زیر قبار من تلاش میکنم که اینا رو با استاب بدم مثلا از نقیب الممالک خواهیم خوند از هزار یک شب تا داستانهای امروز سپاسگزارم از شما علی رزا روشن باشد. نویسنده و روزنامه نگار از هامبورگ شهرام شپره خواننده شناخته شده ایرانی گفته برای همیشه از صحنه خداحافظی میکنه او تور خداحافظیش رو حدود یک هفته پیش از لس آنجلس شروع کرده مرتاد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ماست خیلی این لغت استوره رو معمولا بعضی اوقات بیجا استفاده میکنم ولی در مورد شهرام شپره اینطوری نیست استوره است در موسیقی پاپ ایران و فکر نمیکنم واقعا هیچ ایرانی باشه که یکی از ترانه‌هاشو نشنیده باشه در یک مهمونی در یک عروسی در یک پارتی خب البته در مورد اینکه استوره اصلا این کلمه است که در فارسی برای موارد دیگه ای شاید بیشتر به کار بره آمیانه گفته میشه به همه چی تو انگلیسی در واقع اون لجند که میگن بیشتر رسانه های در واقع موقعیت کسی است مثل شهرام شپره بله واقعا شهرام شپره به یک یک استثناس در فضای ترانه سرایی و موسیقی معاصر ایران در این چندین نسل و ببین در نظر بگیر که به شهرام شپره زمانی در واقع میاد و متولد میشه در فضای موسیقی ایرانی که ما با کسانی مثل ایرج جنتی عطایی، شهیار قمبری، اردلان سرفراز یا مثلا واروژان، بابک بیاد، منوچهر چشمازر یا صداهای ماسکیولر رو مردانه ای مثل مثلا فریدون فروغی یا 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 مثلا داریوش اقبالی یا فرهاد و اینها در واقع اینها آسمان موسیقی ایران رو ستاره باران کردن به نوعی این وسط یک صدایی میاد که یک حال متفاوتی داره اصولت و در واقع جوانی، شادابی، نشاط، زندگی کردن رو بیشتر نوید میده تا اون معناهایی که از دل اون نوع موسیقی در واقع به یک مخاطب تازه شهری شده ای که یا طبقه متوسط تازه شده ای که به دنبال یک سری مفاهیم معانی است که فکر میکنه اونها جدی ترن و اینها رو در واقع در ش... کاتگوری دیگری دسته بندی میکنه ولی شهرام شفره ادامه میده به اون وضعیت و همون روال رو تی میکنه تا بعد انقلاب بس عجایب روزگار اینه که شهرام شپره م... که در واقع متولد شده این شرایط پیش از انقلابه این تازه بعد از انقلابه که درخت شکوفایی به نام شهرام شپره رو ما داریم که الان داریم در موردش صحبت می و جالب آهنگای شاد و رقصی رو درست در دههی به خصوص در ایران عرضه کرده برای مخاطبانش که یکی از تاریک ترین دورهای ایران بوده در دهش هست که تقریبا ایرانی ها هیچ نوری از شادی نمی دیدن آهنگ های کسی مثل شهرام شپره میتونست هر محفلی رو نورانی بکنه با شادیش تمام نوجوانان و جوانانی که در دوران در دهه 60 خورشیدی رو به یاد دارن اینو به خاطر میارن که جامعه ایران مثل جامعه شده بود که یک بار زیر پاش خالی بشه و به درون یک مقاک در واقع فرو بیفته تاریک و سیاه و فکر کن جنگ هست سرکوه هست دستگیری ها هست ام. پیدا کردن آدم ها خونه به خونه هست و اووردن جنازه ها از جبهه از این ور در خانه های مردم خیلی از بچه هاشون اعدام می شدن شکنجه زندان در این شرایط صدای شهرام شپر است که نجات بخشه ام. یعنی من واقعا اصلا کاری ندارم که اصلا چه اصطلاحی دربارش به کار ببرید استوره لژند یا هر چه که ابتدای صحبت اون بود ولی نجات بخشه درست مثل یک تنابی که انداختن و یک جوان یک نوجوان یا اون نس در واقع اون تناب رو میگیره از شاه لحظاتی میاد بالا تا بتونه نفسی تازه بکنه شهرام شپره بدونی که شاید خودش بدونه در اون روزگار چند نسل داشت همزمان یک فضای تنفسی در دقایقی لحظاتی در ماشین در خونه در عروسی ها در جشتولت ها 
ایجاد میکرد برای مردمی که به شدت نیاز داشتند به این صدا ببین اینجا ما رو به یک مفهوم دیگری میرسونه میخایل باختین عدد به نظریه پرداز و عدیب روس در واقع منتقد روس که یک نظریه رو مطرح میکنه یک مفهومی رو مطرح میکنه به نام خنده کارناوالی این خنده کارناوالی در واقع اون مراسم آینی است که مردم در اروپای قرون وستا در و به بعد در تقابل با اون سنت خشک کلیسایی دینی و اون جدیت بورژوایی یا فئودالی در واقع در پی می گرفتن و یک مفهوم بیشتر نداشت و اونم سرپیچی بود سرپیچی از تمام اخلاق گرایی که کلیسا پشتوانش بود و اون رو عامل رستگاری بشر بود راحت هم نیست توی جامعه مثل ایران این سرپیچی ها نه برای که نبود. بالاخره به خصوص چون ایران ایران سنت شعرم داره سر اون ترانه یا ادبیات مثلا فاخر که اسمش رو میگن خیلی غیرت وجود داره دیگه و موقعی که یک نفر میاد کار آوانگاردی مثل شهرام شپری میکنه با چنین موسیقی شادی که الزامن با هم نسلان خودش در بسیاری موارد شباهت نداره کار راحتی نیست در اون وسط رشد بکنی و بیای بالا به هیچ وجه به هیچ وجه به خاطر همینی که میگم نجات بخش بود انگار که شهرام شپر آماده شده بود در یک دوره‌ای که در یک دوره‌ای دیگری به نیاز اجتماعی یک مردمی پاسخ بده که دیگه چیزی به نام موسیقی براشون نمونده چیزی به نام شادمانی به جز ممنوعیت برش مهر دیگری زده نشده اما آنچه که شهرام شپر رو بیش از هر چیز اینجا واقعا یونیک میکنه یعنی متفاوت میکنه اون اون اصالت و اوریجینالیتی هست که درش وجود داشت اون هوش موسیقیایی بود که وجود داشت اون ملو، ملودی های ترکیبی بسیار دلنشینی که شما توش رگی میبینی بلوز میبینی دیسکو میبینی پاپ معمولی می... همه اینا رو با هم ترکیب میکنه در موسیقی ایرانی حتی و گوشه های موسیقی ایرانی رو درش میبینی اینها رو با هم ترکیب میکنه و یه چیزی رو به انسان ایرانی میده که در واقع احساسات و عواطف او رو میتونه لمس بکنه و این راز آثار و ماندگاری شهرام شپر است در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به کارنامه او خواهیم پرداخت و خود شهرام شپر هم مهمان ویژه امشب برنامه ما خواهد بود ممنونم از تو همکارم ارتاد قاسم فر اینجا در استودیو و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید